ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇമർ ക്ലീനിങ് ആപ്പ് ദിസ് ഇസ് അഫ്സൽ ഹലീഫ് ഞാൻ ഇന്ന് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ലെക്ചർ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോർ ഗവൺ പോളിടെക്നിക്കിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇന്നലെ കേരള പി സി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് വാല്യുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇമർ ട്രെയിനിങ് ആപ്പിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ആ കോഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഡിസ്കഷനിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കേരള പി എസ് സി ഇന്നലെ പുറത്തുവിട്ട നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കാറ്റഗറി നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തവരായിരിക്കും വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷനിലൂടെ ചെയ്ത ആ കേരള പി എസ് സി വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഈ കാറ്റഗറി നമ്പർ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ പോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാം ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക് നൈം ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് ലെക്ചർ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ദ പേ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് ദ പേ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി ഇസ് ടു ഇത് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന മെജോറിറ്റി പേരും നിരാശപ്പെടും കാരണം നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി രണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ പോസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണമോ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഈ ഈ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ ടൈം കംപ്ലീറ്റ്ലി വേസ്റ്റ് ആക്കി പോകുമോ എന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും അതുവഴി എത്ര പേർക്ക് അഡ്വൈസ് കിട്ടിയുമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സമാധാനമാകൂ അതുകൊണ്ട് നോക്കൂ പ്രീവിയസ് കാറ്റഗറി നമ്പർ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ആണ് പ്രീവിയസ് കാറ്റഗറി നമ്പർ ഈ പ്രീവിയസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കേരള പി സി വെബ്സൈറ്റിൽ നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂൺ പതിനഞ്ചിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കൻസ് ഉണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കൻസ് ആ എക്സാമിൽ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് മാക്സിമം മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അറുപതാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ കുറച്ച് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ കണക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇത് കണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേര് മാത്രമേ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കൻസ് വളരെ കുറവാണ് നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കൻസ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ആ എക്സാമിനകത്തുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ കുറയും ആ എക്സാമിനകത്തുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ കുറഞ്ഞാൽ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് കുറയും അത് തന്നെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി പേര് ആയതുകൊണ്ട് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് മൂന്നേ കിട്ടിയുള്ളൂ മൂന്നേ മൂന്നേ കിട്ടിയു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കണ്ടോ മാക്സിമം മാർക്ക് സെക്യൂർ ആയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ സിക്സ്റ്റി മാർക്കാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ ആണ് അതായത് കട്ട് ഓഫ് മാർക്കും മാക്സിമം മാർക്കും തമ്മിൽ ഒരു വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് കട്ട് ഓഫ് ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർക്കും ജോലി കിട്ടത്തില്ല ആർക്കും ജോലി കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ എയിം എന്താണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിക്കുകയോ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയല്ല ജോലി കരസ്ഥമാക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനിൽ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാംസിന് അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുള്ളത് മിനിമം ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ലെവലിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലാതെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ എക്സാമിന് വിലയിരുത്താൻ പോകരുത് ഇനി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും ആ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ ഭയം മാറണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ തൊണ്ണൂറ് പേർക്കാണ് അഡ്വൈസ് പോയിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് പേർക്കാണ് അഡ്വൈസ് പോയിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഗ്ലാമറസ് പോസ്റ്റ് ലെക്ചർ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോർ ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക്കില
ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സീറോ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലിറ്ററലി വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം സീറോ ലെവൽ അത് എത്രത്തോളം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തെർമോഡൈനമിക്സ് വരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് വരും റെഫ്രിജറേഷൻ വരും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്ട്സ് വരും അതിനകത്തുള്ള ടോപ്പിക്സുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ടേമുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടതായ എനിക്കൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് അത്രയും നോളജ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിറ്റർമിനേഷനും പ്രിപ്പറേഷൻ കൺസിസ്റ്റൻസി കാണിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് സി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനല്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനാണ് അവിടെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ്സ് വളരെ വൃത്തിയായി നിങ്ങൾ ബേസ് ലെവൽ മുതൽ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ വരെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കും വെറുതെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുകയില്ല ഇതിനിടയിൽ പി എസ് സി എവിടെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെല്ലാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞായിരിക്കും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സോ കൺസെപ്റ്റ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്ട്രെസ് ഓൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ്സും ഫണ്ടമെൻ്റൽസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സി ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ബേസ് ലെവൽ മുതൽ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ വരെ ഉണ്ട് പക്ഷേ മിക്കവാറുമുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും മേജർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽസുകൾ അറിയാമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിലും എക്സാമിനർ നിങ്ങളെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചില റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു എക്സാം എടുത്താൽ നൂറ് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്താൽ ഒരു 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 ഫൈവ് ടു സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും പക്ഷേ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ്സുകളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് സ്ട്രെസ് ഓൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് തന്നെയായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പഠന നിലവാരം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടേ അതിനു വേണ്ടി വി ആർ ഗോ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ടോപ്പിക് വൈസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സി ഒരു സബ്ജെക്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അല്ല ഓരോ ടോപ്പിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മറന്നു പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റ്സ് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൽ ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് സെഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫാക്കൾട്ടിയുമായി ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫൈനലി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കീ പോയിൻ്റ് ഇൻ എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ഈസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിൻ്റെ ട്രെൻഡ് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എല്ലാ ടോപ്പിക്കിന് ശേഷവും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കും എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സാമിൻ്റെ ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് സാർ എല്ലാ ലേണിംഗ് ആപ്പുകളും ഇത് തന്നെ അല്ലേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളും ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ഉള്ളതൊന്നും അല്ല സി ഒരു ലേണിംഗ് ആപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മിനിമം ഫീച്ചേഴ്സുകൾ കൊടുത്തേ മതിയാകും അത് നമ്മളും തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റു ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇ മെർട്ട് ലേണിംഗ് ആപ്പിന് എന്ത് നൽകാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എക്സ്ട്രാ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൺലൈൻ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യണമോ അതോ ഓഫ്ലൈൻ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യണമോ ആ ക്വസ്റ്റിനി
നമ്മുടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളും അതിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെയും ഐ ക്യൂ ലെവൽ ബിലോ ആവറേജ് എബോവ് ആവറേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻജിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനൊക്കെ വളരെ നന്നായി എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ഈസ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ചൂസ് ചെയ്യുക സി ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ചൂസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഇതായിരിക്കും വൈ ഇ മെർട്ട് ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഇവിടെയാണ് ഇ മെർട്ട് ലേണിംഗ് ആപ്പ് മറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടേതായ എന്തുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു കോഴ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ പ്ലാനുകളുണ്ട് അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെന്റൽ കോഴ്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫീച്ചേഴ്സുകൾ കൂടാതെയുള്ള എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മതിയാകിയേ പറ്റൂ ഒരു ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ പക്ഷെ അതിനെ എങ്ങനെ എത്ര നന്നായി നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതിലിരിക്കും ഒരു ലേണിംഗ് ആപ്പിന്റെ സക്സസ് ഞാൻ അത് പറയാൻ പോവുകയാണ് സി നമ്മൾ ഈ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സുകൾ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകുന്നു എഡ്യൂക്കേറ്ററുമായി ഡയറക്റ്റ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഡെയിലി ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ അന്ന് തന്നെ ആ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നന്നായി റിവൈസ് ചെയ്ത് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മാറ്റും അങ്ങനെ ഡെയിലി പഠിച്ച് 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 പോകും പക്ഷെ ഓൺലൈനിലോട്ട് നമ്മൾ സഡൻലി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഈ ഈ മറ്റിൽ നിന്നൊരു കോഴ്സ് പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ ഒരു കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ ആ കുട്ടി കോഴ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു നൂറ് മുതൽ ഒരു പത്ത് അഞ്ഞൂറ് വീഡിയോസ് എങ്കിലും കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുക എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ലെക്ചറിങ് പോളിടെക്നിക്കിൻ്റെ സിലബസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ സിലബസിനകത്ത് പ്രീവിയസ് സിലബസ് നോക്കിയാൽ മതി അതും ഈ വരാമ സിലബസ് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരത്തില്ല ആ കറണ്ട് അഫേഴ്സും ജനറൽ ടോപ്പിക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ടോപ്പിക്സ് ഓൾ ഓൾമോസ്റ്റ് റിമെയിൻ സേഫ് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നോക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് മുതൽ ഫൈനൽ ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന ഫൈനൽ ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന റെഫ്രിജറേഷൻ എയർ കണ്ടീഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സൈക്രോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന തോട്ട് ഹോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിലബസ് ആണ് ലെക്ചർ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോസ്റ്റിന് വേണ്ടി കേരള പി സി നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിലബസിലുള്ള മുഴുവൻ വീഡിയോസും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി തന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കും എവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങും എങ്ങനെ പഠിക്കും എന്നുള്ള ഒരു സംശയം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ആദ്യം വരും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളോട് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം what to study how to study and where to start ee parayna prashnangal kallengil chodyangalukku vendi e merit learning app keralathil keralathil aadhyamayi oru technique kondu vandikkana e merit learning app aanu and the technique is known as content delivery technique content delivery technique ee technique inde pratheegatha ningalkku oru offline feel therunnu nalladha അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇ മെറിൻ ലേണിംഗ് ആപ്പിലേക്ക് ലെക്ചർ ഇൻ പോളിടെക്നിക്കിൻ്റെ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള സിലബസിനുള്ള വീഡിയോസ് അവിടെ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡറാണ് പക്ഷേ ഈ നൂറ് ദിവസത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അൺലോക്കായി കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കാനോ ആ വീഡിയോസ് മാത്രമേ അൺലോക്ക്ഡ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുക ആ വീഡിയോസ് കണ്ടുക നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക റിവൈസ് ചെയ്യുക മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുക തൊട്ട് അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കോ അടുത്ത കണ്ടന്റുകൾ അൺലോക്ക് ആവും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മാറ്റം അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വീഡിയോസ് അൺലോക്ക് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയി പഠിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അതേ ഫീലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കിട്ടും അതുമാത്രമല്ല ഓരോ ടോപ്പിക്കിനും ഓരോ കണ്ടിന്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്
വലിയ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് നെയിം ആ എഡ്യൂക്കേറ്റർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു ലേമ ആൻഡ് ലാംഗ്വേജിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന സിമ്പിൾ ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ആ ഈ സാറ് കൊള്ളാം എനിക്ക് പറയും നല്ല നല്ല ടഫ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ ഈസിയായി പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഞാൻ വിളിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാഷനേറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു കൂട്ടം എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ മെർഡ് ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് ഡെമോ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഈ മെറിറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ആപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ഡെമോ ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം സി ഈ മെറിറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് പഠി പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകൂ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയും എന്താണ് ടേസ്റ്റുകൾ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകണം നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് വേസ്റ്റായി പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡെമോ ക്ലാസ്സസ് ഇൻ അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആൻഡ് ഇൻ അവർ ആപ്പ് ഇത് രണ്ടിലും നിങ്ങൾ കയറുക നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലോട്ട് പോയാൽ മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് ഈസ് കോഴ്സ് ഡിസൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സുകളും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും എല്ലാത്തിനും കൂടി വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ലെക്ചർ ഇൻ പോളിടെക്കിൻ്റെ കോഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് സോ ഞാൻ ആ ആ ഡിസൈൻ സ്ട്രക്ചറുകൾ പറയാൻ പോകാനും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഗിവൺ ടോപ്പിക് ഇപ്പോൾ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റർ നിങ്ങൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് സബ്ജക്റ്റ് അല്ല സബ്ജക്റ്റിനകത്തുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്ക് പഠിപ്പിക്കുക ആ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ എല്ലാ ടോപ്പിക്കിനെയും എല്ലാ ടോപ്പിക്കിനെയും മൂന്ന് സബായിട്ട് മൂന്ന് സബ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ആ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആൻഡ് തേർഡ് കാറ്റഗറി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ആ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇതിൽ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ബേസിക് ഫീച്ചറിൽ പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് ഇല്ലേ ആ കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ് ആണ് ഈ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ ലേണിംഗ് ആപ്പുകളും തരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് അവിടെ തരുന്നു പക്ഷെ ആ ഫീച്ചേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോമിലാക്കുന്നു ആ സ്ട്രക്ചർ ഫോമിലൂടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആ സിസ്റ്റം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കൺസെപ്റ്റൽ ബേസ്ഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് തരും ആ കൺസെപ്റ്റൽ ബേസ്ഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാം സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ അതേ സെയിം ടോപ്പിക്കിനെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റിയൻ ഡിസ്കഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ കാരണം ചില ടോപ്പിക്കുകളോട് നമ്മൾ എത്ര നന്നായി കോൺസെപ്റ്റ്സുകൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചാലും ചില ടോപ്പിക്കുകൾ പ്രോബ്ലംസിലൂടെ മാത്രമേ അൺലോക്ക് ആവത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്കൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇതും ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് എടുത്ത് തരും അതും കൂടെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റ്സുകൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊള്ളും നിങ്ങളുടെ പഠനം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ പഠിച്ചതൊക്കെ എനിക്ക് മതിയാകുമോ ഞാൻ പഠിച്ചത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ആ ഒരു പഠന നിലവാരം നിങ്ങൾക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനു വേണ്ടി തേർഡ് പാർട്ടിൽ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ സെയിം ടോപ്പിക് ഇത് മൂന്നും സെയിം ടോപ്പിക്കിൻ്റെയാണ് ഫസ്റ്റ് ആ സെയിം ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലാസ് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം അതേ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അതേ സെയിം ടോപ്പിക്കിൻ്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റും തരും അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു